Amigos, bienvenidos a su canal Fragancias que las chicas aman. Soy Omar Vaqueiro. Y bueno, hoy les traemos un video muy especial, un tema que yo creo que a todos les interesa, que es la maravilla de los Dickens. Y bueno, ¿de qué se trata esto? Ahorita vamos a verlo. Está bien interesante el tema que les traigo el día de hoy. Pero bueno, ya saben, suscríbete al canal si es la primera vez que nos ves por aquí. Pícale a la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subimos un video. También nos puedes seguir en Instagram. Aquí está la cuenta. Francis que las chicas aman. Y si te interesa saber más de este mundo, te interesa comprar Dickens, te interesa adquirir muestras y estar más relacionado con todo este maravilloso mundo de las fragancias, únete a mi grupo de Facebook que se llama Entre Perfumes. Te voy a dejar en la descripción del video el enlace a todas las redes sociales y ahí podemos estar en contacto. Y bien, ¿de qué se trata esto? Bueno, primero, ¿qué son los Dickens? Ok, bueno, los Dickens no es nada más ni nada menos que un atomizador donde de la fragancia la decantamos a uno de ellos. Eso es un dican, ¿ok? Bueno, primera pregunta, vidrio o plástico. Todos los líquidos, cualquier líquido, sea el que sea, siempre es más recomendable guardarlo en vidrio. ¿Por qué? Porque bueno, el plástico pues finalmente al contacto con el líquido hay ahí un roce de moléculas, etc. Entonces el vidrio está comprobado que no altera la composición química de la mayoría de los químicos. En este caso el perfume, que es lo que nos interesa. ¿Sale? Bueno. ¿Cómo las debo almacenar? En un cajón de preferencia donde no les dé el sol, donde no tengan mucho movimiento, en un lugar seco y fresco. Acuérdense que el movimiento, la luz del sol, el calor, es lo que arruina nuestra fragancia. Bueno, muestras, ¿verdad? Muestras oficiales. Estos son Dickens extraídos de un perfume. Y estas son muestras de perfume, muestras oficiales que la marca del perfume realiza y que a veces nos las obsequian cuando compramos alguna fragancia, aquí está, o nos obsequia en un estuche alguna miniatura como esta, estas son muestras oficiales o miniaturas oficiales. Entonces es bien eh, di importante diferenciar dic decants y muestras oficiales. ¿Sale? Bueno, ¿dónde compro decants? ¿Cómo los adquiero? Hay varias formas. Si estás en México y te unes a mi grupo de Facebook Entre Perfumes, ahí hay varios vendedores oficiales, garantizados, de confianza, que están subiendo constantemente la lista de decants que tienen. Y los hay de diferentes mililitros. La otra es en algunas tiendas, eh, no necesariamente los venden, pero ya me ha tocado que me obsequian de muestra algún decant. Vas a la tienda, tienes que hacerle plática al vendedor, por ahí si te gusta una fragancia, y a veces lo que hacen es de que ellos, con la fragancia que tienen en el mostrador, te hacen un decant y te lo obsequian. Obviamente con el gancho pues de que más adelante tú compres la fragancia. Y eh, algunas tiendas departamentales, tú compras la fragancia y te van a dar eh, alguna muestra oficial, que normalmente vienen en un papelito, abres el papelito y viene la muestra. Y online, pero online en México no he visto ninguna tienda que las tengan. En Estados Unidos hay una tienda que se llama Lucky Scent, que es muy famosa, que vende fragancias de nicho y ellos te venden las muestras. Aquí está. Esta es una muestra de Lucky Scent. Aquí la tenemos. Si más no recuerdo, es un mililitro. Y aquí viene la fragancia y viene el Lucky Scent. Entonces, bueno... ¿Cómo probarlos? Bien importante, ¿cómo probar los Dickens? Bueno, ya sea que tengas tú una muestra oficial de la marca o un Dickens, lo recomendable es que en un plotter, en un papelito, 
de los que la misma tienda tiene y te muestra, consigas uno, te lleves uno y lo que vas a hacer con tu decant es echar un spray o dos máximo en el papel. ¿Para qué? Para que te des el tipo de idea de qué fragancia estás comprando. ¿Por qué? Ya me ha pasado. Agarré un decant, por ejemplo, este, Hugo Boss Number One. Bueno, pues resulta que este decant lo probé en piel en vez de en papel. ¿Qué hice? Agarré, me puse la fragancia como si fuera fragancia del día. De hecho, aquí está, más o menos 4 mililitros. Me atomicé y dije, bueno, vamos a probarla y me fui a la oficina. <risa> Grave error. En ese día había calor. Y esta es una fragancia súper potente que es más para clima templado, clima frío. Entonces, pues andaba fumigando a medio mundo que andaba cerca de mí. Inclusive me tuve que ir a lavar la cara. Entonces, primero probamos en el papel dos o tres, dos atomizaciones, una atomización, para ver qué tipo de fragancia es. Si es una fragancia que la veamos óptima para el día, para la noche, para el calor, para el frío, para oficina, para salir. Y ya de ahí que identifiqué ¿Qué uso es el apropiado para la fragancia? Ahora sí, al otro día o el día que tú quieras, ya la pruebas en piel. Y el día que la pruebes en piel, es importante atomizarte por lo menos unas cuatro, seis ocasiones, dependiendo de, de cómo veas, para que veas el real performance de la fragancia. ¿Cuánto dura? Que veas más o menos qué estela te da. Inclusive es importante cargar con él. Puedes empezar con cuatro atomizaciones y si ves en el camino que es suave, te vuelves a poner y vas midiendo tú la fragancia. Y finalmente, pues lo más importante, la decisión de compra. De todas estas muestras que ven aquí, yo ya probé la mayoría de la forma en que yo ya les comenté y ya tengo yo identificadas cuáles voy a comprar. No tanto porque huelan rico o no, más que nada por la duración, por el uso que tienen. Hay unas que huelen riquísimo, pero por ejemplo, esta polo que es polo ultra blue, deliciosa, quizá de aquí es de las mejores, pero no me duró. Entonces yo no voy a comprar algo que no me dure. Ese finalmente es el objetivo de las muestras o los decans. Que tú hagas la prueba correctamente con los pasos que yo te estoy comentando y que la fragancia que te guste, que te rinda, que sea apta para el uso que tú le quieras dar, oficina, escuela, universidad, salir a pasear, una cita importante, eventos especiales en la noche, lo que tú quieras, ya la compra que vayas tú a hacer es 100% garantizada. Estás comprando una fragancia que ya probaste que te gusta, estás probando una fragancia que ya sabes que te dura, estás probando una fragancia que ya te convenció y tu compra va a ser un éxito. Porque yo creo que a todos nos ha pasado que hemos comprado fragancias que no probamos antes y o no nos gusta el aroma o no nos dura y finalmente, pues bueno, nuestro dinero no fue la mejor inversión. Entonces, Comprar inteligentemente usando decants, usando muestra. Ahora, no hay decants. ¿Cómo le hago para probar la fragancia? Bueno, vamos a la tienda y primero comenzamos con las muestras. Las muestras que nos dan en los plotters, en los papeles. Prueba varias y al final, cuando ya tengas las que más te gustaron, las dos que más te gusten, pruébalas en piel. Pide que te atomicen en el brazo unas dos atomizaciones mínimo. Si, si son dos fragancias, en el otro brazo otras dos atomizaciones. Y lo que vas a hacer es ver en el transcurso de las horas siguientes cuál te quedó mejor en tu piel, cuál te da más rendimiento, cuál es la que más te gustó y ya vas a hacer una compra inteligente. Entonces, pues ese es el tip, amigos. La maravilla de los decans es un vicio, como podrán ver. Aquí están. Pero pues espero que les haya gustado la información. Si tienes alguna fragancia, algún tema que te gustaría que toquemos, déjamelo saber en las descripciones 
de los comentarios y nos vemos en un video siguiente.